좁은 골목길을 지나 도착한 인도네시아의 작은 학교에는 정말 예쁜 미소를 가진 우리의 지원이 필요한 아이들이 있었습니다. 프로그래머가 되고 싶지만 컴퓨터를 살 경제적 여유가 없었고 그들이 미래를 준비할 수 있도록 도와줄 교육과 멘토가 부족했습니다. 새벽 6시인데 밖으로 나갈 준비를 하고 있습니다. 아예 가방을 완전히 싸서 체크아웃을 하고 학교 수업이 끝난 다음에 다른 호텔로 옮기려고요. 호텔이 되게 오래돼서 모든 문열때다 소리가 나고 Hello. 수영장 가려니까 uh, 애들이 uh, 너무 room number 4239 운동 기구도 할수 없을 상태여 가지고 다른 데로 옮기기로 했어요. Uh. 정말 놀랬던 게 인도네시아는 오토바이가 정말 많더라고요. 근데 그럴 수밖에 없었던 게 이번에 가는 학교는 어제 갔었던 학교보다 더 시골이어서 자동차도 들어갈 수 없을 만큼 좁은 골목들이 되게 많았고요. 어린아이들이 걸어다닐 수가 없으니까 면허증도 없이 오토바이를 이렇게 타더라고요. 그래서 인도네시아는 어렸을 때부터 오토바이를 타는 게 문화적으로 어, 자리를 잡은 것 같아요. 중간에 자동차를 놓고 오토바이를 빌려서 이제 가고 있는데 그 운전해 주시는 분이 저보다 몸이 좀 작아가지고 되게 무리했어요. 도로 눈 좁지 아저씨는 막 청청 거리지 그러고 되게 무서웠었습니다. 심지어 중간에 오토바이를 빌려서 이번엔 되게 걱정되는 게한 어, 8살에서 10살 정도 되는 아이들을 한번 가르쳐 볼 거예요. 그래서 아이들이 너무 어리니까 엄마들이 같이 와서 엄마랑 아이들 둘다 같이 교육을 해볼 예정입니다. 그리고 이때 날씨가 40도였는데 어. 지금 보면 선풍기 이거 작은 거 이거 하나밖에 없었어요 에어컨은 뭐 말할 것도 없고 선풍기도 이거 하나밖에 없으니까 정말 너무 덥더라고요 이제 허리가 다쳐서 허리 보호대를 하고 있었는데 그것도 이렇게 풀어버렸어요 근데 밖에서 애들은 나 보려고 막 몰려들고 언어는 안 통하고 소리는 질러야 되겠고 덥고 그냥 이러니까 어떻게 <웃음> 가르치지를 못하겠더라고요 정말 고생 많이 했는데 옆에 그 친구 릴리가 동시 통역해주면서 많이 도와줬어요 그리고 한국에서 준비할 때 어느 정도 아이들 집중을 못할 것도 알고 있었고 어려운 것 같아서 활동을 많이 준비했거든요 춤도 같이 쳐보고 그런 것도 운동 중인 것 같고 어떤 작은 퀴즈 같은 것들 넣어서 선물을 준비했고 어, 중간에 당황스러웠었던 적이 몇번 있었는데 그 중에 하나가 이제 저 파란색 입으신 분이 이 학교의 교장 선생님이라고 하시더라고요. 근데 강의하는데 중간에 이제 들어오셔서 이제 사진하고 영상을 찍으셔서 어, 뭐지? 라는 생각을 했었는데 음, 왜냐하면 이제 한국이나 다른 나라에서 제가 인공지능이나 어떤 테크 강의를 할땐 굉장히 존중을 많이 받았거든요 뭐 인공지능이나 이런 퓨처 테크 같은 강의를 할수 있는 사람들이 많지 않기 때문에 되게 존중해주고 감사하고 그런 분위기였었는데 여기는 조금 다르더라고요 그래서 사실은 제가 여기서 무시를 했는데 어, 그러면 안 된다고 해서 이제 쉬는 시간에 찾아갔습니다 죄송하다고 말고 근데 그 가는 길이 쉽지가 않았어요 아이들이 너무 많아서 얘네들을 다 뚫고서 가야 되는데 다실까봐 조금 겁나더라고요 
때문에 제가 너무 힘들어하니까 <웃음> 그 저를 도와준 룰루 그리고 이지아 그 사촌 동생이 셋이서 거의 다 진행을 해줬어요 마이크 잡고 그 정말 좋았던 건 어, 엄마와 그 아이가 함께 즐기고 배우면서 이 수업을 들었던 거고 그 다행히도 인공지능을 활용해서 어떤 프로젝트를 하는 것들도 아이들이 굉장히 잘해서 원래 한 명만 주려고 했었는데 몇명더 뽑아서 <웃음> 한국에서 제가 따로 선물을 보내주기로 약속했습니다. 드디어 저희 인도네시아 테스트 베타 프로젝트가 끝이 났습니다. 아 이게 진짜 되긴 되네요. 뭐 끝나고 다 끝난 게 아니라 사진을 한 천장 찍은 것 같아요. 천장이 뭐야? 계속 찍었습니다. 계속 몇 시간 동안. 그래도 이런 프로젝트를 할수 있게 도와주는 저희 커뮤니티 멤버들 너무 감사드리고 특히 인도네시아에서 이분들 없었으면 저는 못했을 것 같아요. 모든 학교를 다 컨택해 주시고 일정 다 짜주시고 영상 찍어주고 그리고 뒤에서 서포트 해주고 해준 저희 인도네시아 미디어 팀 브랜딩 팀한테 너무 감사드립니다. 저는 이 수업을 마치고 호텔로 돌아와서 진짜 혼자 펑펑 울었습니다. 이 아이들을 더 도와줄 수 없는 제 자신이 너무 한심하고 분해서요. 이 테스트 프로젝트를 마치며 스스로 다짐했습니다. 앞으로 전 세계에 최고의 미래테크 교육 기회를 제공하고 멋진 멘토가 되어주기로. 모든 사람이 각자의 아름다움을 지니고 교육을 통해 자신만의 가치를 찾을 기회가 주어져야 합니다. 하지만 아직도 세상에는 이러한 기회조차 주어지지 않은 아이들이 너무나도 많습니다. 아이들은 우리의 도움이 필요합니다.